到家了吗？嗯，准备洗碗呢。怎么了？不开心啊？没有，可能是太开心了，所以觉得有点不真实。那岳父岳母喜欢彤彤吗？当然喜欢。所以他们不怪你了？原来他们一直都是嘴上说的怪我，其实心里对我特别特别的牵挂。我任性又自私，让他们操了不少心呢。现在明白就好了，好在一家团聚了，对吧？对呀、啊，所以以后一定要好好孝敬他们。我这里的月亮很圆呢、啊。是吗？我这边月亮也很圆。你还在香港啊？没有。哦。那你回北京了，老婆，你有没有想我？怎么突然说这个呀？想还是不想？嗯，我想见你啊。好了，我知道了。我想见你，现在。你能不能不要闹啊？现在怎么见啊？我在南京。什么？我在南京。你家楼下。这谁的车？这哎，你看看这个，哎，这这这这花车，真好看，真好看，哇塞，这有车呀！哎呀，谁的车？这真好看，哇塞，这么大个儿。哎，这这花车吗？这么年轻啊，这谁家的？这又咋了？这有多少年纪了？哎。啊、你怎么来了？你怎么这么傻呀？彤彤，慢点！你怎么跑来了？哎，彤彤，呃，慢点跑，慢点啊！爸爸，呃，他，我回头再给你们解释。哎，爸爸，彤彤。开不开心啊？妈妈呢？嗯？啊，你怎么来了？啊，这是我爸妈。伯父伯母，你们好，我是李主谋，彤彤的爸爸。你就是那个当年欺负了我女儿，让我们全家分开了五年的那个混蛋。爸，哎，爸，老头子，有话，哎，好好说。你给我记住。在我有生之年，你不要再想踏进这个屋子半步。爸，哎，你给我走！爸，老头子，你这是干什么？走，走，伯父，你慢点，你干嘛？永远不要进我们家门半步。爸，你说你这是干什么呀你？伯父，哎，妈，你看看，你听我解释。彤彤，彤彤过来，彤彤不哭了啊，不哭不哭了啊。爸，你听我说，这件事情是我考虑的不周全，我们没有跟您商量一下就结婚了。不管怎么说，他是彤彤的爸爸呀，您就消消气吧，爸。消消气？你让我怎么消气啊？啊！当年你不顾我的反对，离家出走，未婚生子，这五年你没有踏进这屋子半步。你现在结了婚才跟我们说呀？啊？你心里还有没有你的父母？你还考不考虑我们的感受啊？爸，这么多年了。你知不知道，街坊邻居都是怎么议论咱们家的？你想过没有？你妈妈想你，半夜偷偷的抹眼泪。可是你，还是那么没有骨气。转了半天，你还是找那个当初抛弃你们母子的男人结婚了。你，你气死我了你！哎，政府啊，你能不能少说两句啊？啊，你看看孩子还在这儿呢。妈，你们先回卧室。爸，我求求你原谅我好不好？我真的错了，这些年我对不起你们